ಮಲಯಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ಕನ್ಯೆ ಮಯಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೃಪಾಂಬಿಧೇ ಧನ್ಯೆ ಸೂರತಿಲು ಈಡಿಯಾರು 
அவன் வார்த்தைக்கு தான் கட்டுப்படும் எங்க ஊர் வாழ வேண்டும் எங்க அண்ணன் ஆண்டு நூறு ஆசி வழங்க வேண்டும் கோயில் கொண்ட ஐயனார் ஆலமர வேறு எங்க பெரிய மருது பேரு காலம் உள்ள காலம் இங்கு நிலச்சிருக்கும் பாரு பெரிய மருது வா இந்த பதினெட்டு பட்டி சிங்கத்தோட வரவத்தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ராமன் நீ லக்ஷ்மண இந்த ரெண்டு வருஷம் நீ பிரிஞ்சிருந்ததை நினைச்சாத்தான் நான் வந்துட்டேன்ல இனிமே நமக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி தான் நீ வந்ததுக்கு பின்னாலதான் இந்த இடமே பிரகாசமா இருக்கு என்ன புதுசா இருக்காங்களேன்னு பாக்குறியா உனக்கு உதவியா இருக்கட்டும் தான் வேலைக்கு வச்சிருக்கேன் ஆனா எல்லாருமே உனக்கு அப்புறம் தான் வாங்கனே வணக்கம் இவன் நம்ம மேனேஜர் பாண்டியன் நடுப்பட்டிக்காரன் படிச்சவன் ஒருத்தன் நம்ம கிட்ட இருக்கட்டும் தான் வச்சிருக்கேன் உக்கார மருது ஏ வட்டாரத்திலேயே நான் ஒரு தனி பெரும் பணக்காரனா இருக்கேன்னா அதுக்கு மூல காரணமும் நீதான் முக்கிய காரணமும் நீதான் என் பண பலத்தை வச்சு ஓ உடல் பலத்தை காட்டி இந்த பகுதியில எம்பி எம்எல்ஏக்கள ஜெயிக்க வச்சேன் மந்திரி ஆக்கின நான் சாணக்கியனா இருந்து சொன்னத நீ சந்திரகுப்தனா இருந்து சாதனையாக்கி சரித்திரம் படைச்சிட்ட இவ்வளவு பலம் நம்ம கையில இருந்தோம் நீ ஜெயிலுக்கு போக காரணமா இருந்த அந்த நிகழ்ச்சியைத்தான் என்னால மறக்கவே முடியல பெரிய மருது இங்க சுத்தி இருக்கிற நூத்து கணக்கான ஏக்கர் நிலம் எல்லாம் என் பேர்ல இருக்கு ஆனா இந்த அஞ்சு ஏக்கர் மட்டும் மாரிமுத்து தங்கச்சி பேர்ல இருக்கு இந்த அஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தினால நம்ப நிலத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்ச வாட்டம் இல்ல உரம்போட வசதி இல்ல அந்த மாரிமுத்து இருக்கானே அவன் பட்டம் படிச்சவன் சட்டம் தெரிஞ்சவன் மட்டும் இல்ல ரொம்ப புத்திசாலியும் கூட அந்த நிலத்தை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறான் பெரிய மருது நீ மனசு வச்சு அந்த மாரிமுத்தோட அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் என் கைக்கு வரதுக்கு நீ தான் ஒரு தீர்வு சொல்லணும் நீ விரும்பினது கிடைக்கணும்
என்ன விஷயம் மாப்பிள்ள நீ படிச்சவ பட்டுன்னு சொன்ன சட்டுனு புரிஞ்சுக்கிருவ இத சுத்தி இருக்கிற நூத்தி கணக்கான ஏக்கரும் சிவசங்கனுக்கு சொந்தமானது இந்த அஞ்சு ஏக்கர் மட்டும் உனக்கு சொந்தமானது இந்த அஞ்சு ஏக்கர் சிவசங்கரை விரும்புறதுனால அவனை கொடுத்துரு உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமானும் நான் வாங்கி தரேன் மாப்பிள்ள நீ இந்த ஊர்ல பிறந்தவன் பட்டுன்னு சொன்னா சட்டுன்னு புரிஞ்சுப்ப எங்க தாத்தா ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகின்னு இந்த ஊருக்கும் உலகத்துக்கும் ஏன் உனக்கே தெரியும் அப்பேற்பட்டவரோட சமாதிய இந்த அஞ்சு ஏக்கர் தான் வச்சிருக்கோம் மாப்பிள்ள இந்த மண் எங்க தாத்தா வாழ்ந்த மண் இந்த மண்ணு எங்க அப்பா பிறந்த மண் இந்த மண்ணுல தான் நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இது எங்க மண்ணு இத நாங்க விக்க மாட்டோம் இது எங்களுக்கு தான் சொந்தம் ஏன்டா கத்துற மாப்பிள்ள மனுஷனுக்கு மண்ணு சொந்தம் இல்ல மண்ணுக்கு தாண்டா மனுஷன் சொந்தம் இது வெதண்டா வாதம் எது எப்படியோ இந்த மண்ணு எங்களுக்கு தான் சொந்தம் மாப்பிள்ள முடியாதுன்னா போ வேண்டியது தானே ஆம்பள பேசும்போது பொம்பளை குறுக்க பேசணும் தங்கச்சி நீ சுமார்மா சொயபுத்திர பேசுற ஆம்பளைக்கு என்ன நியாயம் தெரியும் சொல்வார் பேச்சு கேட்டு நடக்கிற ஆள் கிட்ட உனக்கு என்ன பேச்சு இனி ஒரு வார்த்தை பேசுறேன் என் கை தான் பேசும் அப்ப எங்க கை என்ன சும்மா இருக்குமா ஏய் இது உழைச்சு சாப்பிட்ட உடம்புடா போட்டது தின்னுட்டு சொன்னதை செய்யற உடம்பு இல்ல கையும் 
மண்ணுக்கு தாண்ட மனுஷ சொல்றோம் பெரிய மருது உடனடி தீர்வு காண்றதுல ஒன்ன விட்டா வேறு ஆளே இல்ல வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டுங்கிற பழமொழி உதயமானதே உன்னாலதான் இன்ஸ்பெக்டரா எங்கிட்ட வரவங்க ஒண்ணு தஞ்சோனு வரணும் இல்லன்னா பெரிய மருத பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கா மாரிமுத்து என்ன மாடசாமி மாரிமுத்தி விஷயம் பெருசா போச்சு பிரச்சனை பெருசாகிறதுக்குள்ள நீங்க புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கணும் புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கணுமா சிவசங்கரன் பெரிய மனசு பண்ணி பெரிய மருதை போலீஸ்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் அதான் உனக்கு நல்லது எனக்கு நல்லது என்ன என்ன பேச்ச பேச பெரிய மருத நான் அனுப்ப மாட்டேன் வேணும் என்ன அரசு பண்ண சொல்லு நான் தான் வெட்டினு நான் ஜெயிலுக்கு போறேன் போன கிழவையா ஐயா இது ஆத்திரப்படுற நேரம் இல்ல இது மாதிரி எப்போ சொல்லிருக்கமா இல்ல இப்படி நடந்திருக்கா மாரிமுத்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கான் விஷயம் கலெக்டர் வரைக்கும் போயிடுச்சு இந்த ஒரு தடவை மட்டும் பெரிய மருத போலீஸ்ல ஒப்படைங்க முடியாது முடியவே முடியாது ஐயா இதனால உங்களுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாது வெடிக்கிறீங்க <laughs> மரியாதை <laughs> பெரிய முறை சாப்பிட சொன்ன அப்புறம் சாப்பிட அந்த நிலைமை இதெல்லாம் மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கிற இடத்துலதான் பெரிய மருது இருப்பான் அது அவன் மனசு அவனை வச்சு பல காரியங்களை சாதிக்கணும் அது என் மனசு அதனாலதான் இவ்வளவு மரியாதையை கொற்ற குடுப்பாற்ற இருந்தாலும் ஒரே சேர் போட்டு நீங்க உட்காரணும் பெரிய மருது நிக்கணும் அதை நான் பாக்கணும் நடக்கும் பாண்டியா ரெண்டு சேர் ஒரே சேர் ஆகும் பாரு அது என்ன படம் பசு அத திருப்பு இப்ப என்ன புளி
ஒரு <laughs> <laughs> 
ஒரு மிளகா போட்டா வலிப்பு நின்னுடும் இப்ப நாலஞ்சு மிளகா போட்டிருக்க வலிப்பு நிக்கலையே ஓ வியாதி முத்தி போச்சுதா இனிமே இவ பொழைக்கிறது அவங்க கையில தான் இருக்குது எவங்க கையில ஆண்டவங்க கையில ஐயோ அக்கா யோ பாத்திரம் நீ வந்தது எங்க அக்காவை கொள்ள பாத்துட்டியே டே நான் என்ன செஞ்சேன் கொலைபடி எம்எல் போடு போடுங்க செவந்தி செவந்தி ஏய் மூஞ்சி இங்க இருக்குடா அந்த மூஞ்சி இப்ப ரெண்டு மூஞ்சி இருக்கும் செவந்தி 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 செவந்திமா அடே என்ன போச்சுதே வேறல எடுத்துறு ஐயோ வேறல வை 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 தம்பி ஏன் வைத்தியத்துக்கு கட்டுப்படாத அந்த வியாதி நீ விரல வச்சதும் உடனே நின்று போச்சுதே உன் விரல்ல ஏதோ ஒரு மூலிகை சக்தி இருக்குது நீ இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு அவ வாயில விரல வச்சுக்கிட்டே இரு அவ பொழைச்சுக்குவா இவ பொழைச்சுக்குவா என் விரல் சேர்த்து போயிடும் வைத்தியர வெளியில தெருவில் போய் என் விரல மூலிகை சத்து இருக்குன்னு சொல்லிடாதீங்க ஊர்ல இருக்கிற பயன் பூர லைன்ல வந்து என் விரல சப்பி எடுத்துருவா இவ செத்தா என்ன பொழைச்சா ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மீன் <laughs> 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 நீ வேலை செய்யற இடமும் தப்பானது என் மேல வச்சிருக்கிற ஆசையும் தப்பானது ரெண்டையுமே மாத்திக்க ஒன்ன விரும்புற ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்க நான் வரட்டா கவரி இந்தமா இந்த கத்திரிக்கா இல்ல பட்டணத்துல படிச்சவரே ஆமா ஆமா கத்திரிக்கா என்ன விலை 4 ரூபாயா 4 ரூபாயா எவ்வளவு ஒண்ணு சொல்ல சரி சரி நீ சொன்ன நியாயமா தான் இருக்கும் ஒரு 1/2 கிலோ போடு 1/2 கிலோ வா போஸ் எவ்வளவு அது 4 ரூபாயா தாமா இன்னைக்கு வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு போட்டு மச்சான் அசத்த போறே காய்கறிய 
சிவசங்கர <laughs> பெரிய மருது மேல எந்த தப்பும் கிடையாது அண்ணே நீ படிச்சது பட்டம் நான் படிச்சது பாசம் மட்டும்தான் பழிக்கு பழி ரத்தத்துக்கு ரத்தம் பார்க்காம என் மனசு ஆறாது அடங்காது மகாபாரத கண்ணன் தேரோட்டின இந்த சிவசங்கர உனக்கு காரோட்டி சர்தன பெரிய மருது வா தொப்புளுக்குடி அறுக்கிறது ஒரு அருவாதான் கொல்லி கொடத்த உடைக்கிறது ஒரு அருவாதான் சரியாயா இந்த அருவாவை வச்சு நல்லதும் செய்யலாம் பெரிய மருது தீக்குச்சியால விளக்கி ஏத்தலாம் வீட்டையும் கொடுக்கலாம் சாஹிபு என்ன பேசுற மழை தண்ணி சேர இடத்த பொறுத்து தானே நிறம் மாறுது அத சொன்ன தம்பி நீ போயிட்டு வாப்பா பெரிய மருது நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருப்பா சரி வரட்டுமா என்னங்க கடைசாவிய தம்பி கிட்ட கொடுங்க அவன் போய் கடையை திறக்கட்டும் கடையா எந்த கடை அதான் பாத்திரம் சொன்னீங்களே ஆமா இருக்கே உங்களுக்கு இருக்குல்ல எனக்கு இல்ல பாத்திரம் சொன்னீங்க தொழில் <laughs> 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 முதல்ல இவன் அடிவாரத்துல உருட்டி விட்டு தான் நான் ஏறுவேன் பக்கத்துல நிக்கிறா என்னமா சிங்கப்பூருக்கு ட்ரக்கால கத்துற மாதிரி கத்துற போனாய பாத்திரங்களுக்கு இயம் பூசுறது பாத்திரங்களுக்கு ஓட்டு இணைக்கிறது யோ இயம் பூசுறவர நான் தாங்க எதுக்கு இயம் பூசுவேன் பாத்திரங்களுக்கு பூசுவனுங்க ஐயா பிரியப்பட்ட உங்களுக்கு பூசுறங்க எனக்கு வேண்டாம் அண்டாவுக்கு இயம் பூசம் எவ்வளவு ஆகும் அண்டாவுன என்ன சைஸுங்க குடும்பத்திலிருந்து மொத்தம் இந்த ஒரு குண்டாத்தா 
என்னதான்ங்களும் <laughs> 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 அடிப்பாரு <laughs> 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 அந்த குடிகார மனுஷன் எப்ப வர்றது நாம எப்ப சேர்ந்து சாப்பிடுறது இன்னொரு கிளாஸ் குடியா கண்ணு தேவா இன்னைக்கு நீ கண்ணு மண்ணு தெரியாம குடிச்சிருக்க போதும் வீட்டு கிளம்பு குடியா கிடையாது இதுக்கு மேல உனக்கு கடன் கொடுக்க முடியாது வேணா போய் காசு போயா காசு தானையா ஒன்று வர கடை எடுத்து வச்சிடாத போ 
கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை என் கண்ணில சாப்பிடுப்பா பசிக்கும்ல சாப்பிடுப்பா சாப்பிடு சாப்பிடு இத மட்டும் சாப்பிடு சாப்பிடு வேற விடு பாரு சாப்பிடுப்பா இங்க பாரு அம்மாவுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா ஒரு ஊர்ல ஒரு பாட்டி வடை சுட்டு போட்டுட்டு இருந்துச்சா பசியோட அந்த பக்கமா வந்த ஒரு காக்கா பாட்டி சுட்டு போட்ட வடையை தூக்கிட்டு ஓடிடுச்சா சாப்பாடு <laughs> 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 விவேகமும் இருக்கு நீ பெரிய ஆளா வருவேப்பா இத பாரு இது உன் கையில இருக்கிற வரைக்கும் என் பேர் சொல்லும் உன் கை வெல்லும் பெரிய மருது பெரிய இடத்துல இருந்து அழைப்பு வருது போய் போடச்சுக்கோ போப்பு எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டுதான் இருந்தேன் என் கூட வா பசியோட தெரிஞ்சு வெந்து நொந்தப்ப எனக்கு தாய்க்கு தாயா இருந்து சோறு போட்ட வந்தா அந்த சிவசங்கர சிவசங்கர உனக்கு சோறு போட்டது சொல்றியா இல்ல இந்த பதினெட்டு பட்டியா கூறு போட்டது சொல்றியா தாய் இல்லாத பிள்ள தருதலையா போச்சு மனசு தரிசா போச்சு அதனாலதான் பாசங்கிற பசுமை இல்லாம போச்சு யாத்தால போனும் இந்த வீட்டுல இருக்கிற தான் எனக்கு இன்னும் படுது அதனாலதான் இந்த தருதலை எங்க சுத்தினாலும் இங்க வந்து நிக்கிறேன் நினைச்சு சாப்பிடு மாமனோடது <laughs> 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 வணக்கம் 
திரும்பி பாருங்க இது என் சிநேகிதி அத அவங்க தங்கிச்சு அக்கா இது ஒரு முகத்துல சோப்பன வர மட்டும் இல்லனா நம்ம மாமா தான்க்கா இல்ல இல்ல எங்க மாமா ஏண்டி கூறு கட்டி விட ஓ சிநேகிதி எல்லாம் தெருவிலே பேசி அனுப்ப வேண்டியதானே ஏண்டி வீட்டுக்குள்ள கூடி வந்து பூ டென்ஷன் பண்ற குரல் கூட என் புருஷன் குரலட்டுமே இருக்கு இதுல ஏதோ குழப்ப இருக்கு காலையில தான சேவிங் பண்ணாரு இப்ப எதுக்கு சோப்பு ஆ நீங்களா ஆமா நானே தான் மாமா நீங்களா ஆமாண்டி நான் தான் அக்காளுக்கு தகுதி தான் தெரிய சொல்லுமா உங்களே ஆ எங்க ஏறிட்டாரு இந்த 100 ஏக்கரும் 3.5 கோடி ரூபாய் வேல போக வேண்டியது இந்த 5 ஏக்கர்னால வேல போகாம கிடக்குது ச நீங்க வேலைய பேசுங்க தடையா இருக்கிற மாரி மூத்து தலைய நான் கொண்டாற டேய் அதுக்கு பிறந்தவன் பெரிய மருது தான்டா उपरा <laughs> நானே முடிச்சு வைக்கிறேன் உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாத மருது துணியை இப்படி கிரிக்கி கணக்கா பாவரை கிழிச்சிட்டு நிக்கிறேன் புருஷன் கிடைக்கலேனே ஊர் ஊரா அலையறவ பேசுற பேச்ச பாரு ஏய் நெஞ்சில துடிச்சிட்டு இருக்க இங்க வந்து பேசுடி அங்க என்னடி பேச்ச ஆ ரொம்ப ஏ பொன்னி பாவரை விட்டுட்டு போற நில்லடி அவ கடக்காடி குண்டானி ஏய் சொன்னி ஏய் பொன்னி அடி ஏ காவேரி நீ டவுசர் தோக்கிறதுக்காக பெரிய மரத்துக்கு வப்பாட்டியா வேணா இருக்கலாம் ஆனா பொண்டாட்டியா ஆக முடியாதுடி பொம்பளை நினைச்சா வப்பாட்டியா தான் இருக்கலாம் ஆம்பளை நினைச்சா தான் பொண்டாட்டியா ஆக முடியும் ஆத்துல போற தண்ணிய ஐயா குடிச்சா என்ன ஆட்டோ குடிச்சா என்ன வாங்கடி போலாம் அப்பி மருது தண்ணில வருது வாங்கடி சீக்கிரம் போலாம் என்ன சேஸ் நீட்டு வர மச்சா நான் கேக்குறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு நீ என்ன பொண்டாட்டி ஆக்கி கிரியா வப்பட்டியா வெச்சுக்கறியா நீ என்ன எப்படி வெச்சிட்டால எனக்கு சம்பந்தம்டா அது இப்பவே சொல்லு இந்த சிரிக்கிங்க வாய அடக்கணும் குண்டாட்டியா வப்பாட்டியா ஏண்டி ஆத்தங்கரல பட்டி மன்றமா நடத்துறீங்க இப்ப ரெண்டுல ஒண்ணு எனக்கு பதில் சொல்ல போறியா இல்லையா சொல்லட்டி சொல்லட்டியா ஓடு ரெண்டு ஆத்துல விழுந்து உசுர் விட்டுடுவேன் அது ஓ இஷ்டம் மச்சா இந்த உசுரோட விளையாடாத நான் விழுந்துறேன் நல்லா விழு போ நான் சொல்றது செய்றவே நான் விழுந்துறேன் उड़ சப்ரே ஹம் கம் தி சைட் யா மேன் ஹோட்டல்ல டிவி இருக்கா இல்லங்க ரேடியோவும் இருக்கா ரேடியோவும் இல்லையா ஐயோ நான் எப்பயா கிரிக்கெட் ஸ்கோர் தெரிஞ்சிக்கிறது யா மேன் ஸ்கோரால் தெரியுமா தெரியாதுங்களே ஸ்கோரும் தெரியல ம் ஏ ஏ வில்லேஜ் மேன் உனக்கு ஸ்கோர் என்ன தெரியுமா தெரியாது டேய் நோ லெட்ஸ் ஃபை ஐ டோன்ட் லைக் ஃபூல்ஸ் டேய் ஃபூல்ஸ் நான்சென்ஸ் ஐ டோன்ட் 
பாரதேசி நாயே வீட்ல திங்கறக்க சோர் இருக்காடா இல்லங்க அப்புறம் என்னடா கிரிக்கெட் ஸ்கோர் வேணு இங்க எதுக்குடா வந்த டீ சாப்பிட பாக்கெட்ல எவ்வளவு வச்சிருக்க ஏடா ஏன்றா 90 பைசா 90 பைசா சிங்கிள் டீ எவ்வளவுடா 1 ரூபாய் ஒரு டீக்கே 10 பைசா கம்மியா இருக்கு 90 பைசாவுக்கு என்ன முக்கா டீ குடுபானா எடுத்து வாடா டேய் இனிமே நீ எல்லாம் டீ கடை பக்கமே வர கூடாது யாராவது டீ குடிச்சா கிட்ட போய் நின்னு வெறிக்கி வெறிக்கி பார்த்துட்டு ஓடி போயிரு போடா வாடாங்க குடிடா இதெல்லாம் என்ன தலையில வெச்சிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கே போய் கொள்ளிக்கிட்டே எடுத்து வச்சி இதெல்லாம் கரிக்கிறது என்ன ஓடி போயிரு பிளடி நான்சென்ஸ் என்ன ஏ சாப்பிடற எனக்கு ரெண்டு இட்லி போடுங்க ரெண்டு இட்லியா உனக்கு ரெண்டு இட்லி தானே எனக்கு 10 இட்லி 6 தோசை அவிச்ச முட்டை கா இல்லையே கொண்டாந்து கொடுங்க அவிச்சுவா இல்ல நானே அவிச்சு கொண்டு வந்தற சீக்கிரம் போக உப்பு கொண்டு வந்துரு சார் வேற என்ன இருக்கு அதை விட்டுங்க கொண்டு வந்துரு சார் ஏண்டா நாளைக்கு எல்லாம் நீ சாப்பிடவே மாட்டியா இங்க வருங்க கண்ணு வைக்காதீங்க அப்புறம் கண்ணிகளை எங்க அக்கா சொல்லிடுவேன் என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் கண்ணிகளை இல்லனே சொல்ற அதுக்கு ஒரு கெடு வச்சிருக்கியா சொல்ற இன்னைக்கு நான் கழிச்சறேன் சார் சட்னி ரெண்டு டீல சட்னி கிரேடியா இங்க சாப்பிடுங்க சார் கொஞ்சம் சாம்பார் அது போடுங்க யோ சட்னி அலகிற சாம்பாரா சார் இந்த சார் வெரைட்டி எப்படி சார் சாப்பிடுறது சும்மா சாப்பிட்டு தொலையா சார் இந்த கோழி ரோஸ்ட் சாப்பிடுங்க சார் இந்த மீனோட ரோஸ்ட் அரைபடுது இந்த கோழியோட லிவர் நெய்யில வறுத்து அப்படியே அவ்வா இளநீ தலையா நானும் பாக்குறேன் இந்த ஹோட்டல்ல மட்டும்லடா எல்லா ஹோட்டல்ல இதே தான்டா செய்றீங்க ரெண்டு இட்லி வாங்குனா ரொம்ப கேவலமா நினைக்கிறீங்க அதிகமா சாப்பிடறது உளுந்து உளுந்து கவனிக்கிறீங்க 100 தடவை வர சாரு சாருங்கறிய அந்த நாய் தின்னதுக்கு பில்ல நானாடா உடுக்கணும் ரெண்டு லோன் இன்னைக்கு தெரிஞ்சாங்கனு உங்க ஹோட்டல் முதலாளியை கூப்பிடா நான் தாங்க முதலாளி நீ தான் முதலாளியா சரி சப்ளைர் பையங்களை கூப்பிடு அவங்க எல்லாம் எதுத ஹோட்டல்ல சாப்பிட போய் இருக்காங்க ஏன் ஹோட்டல்ல சாப்பிட மாட்டாங்களா ஒரு வாரம் ஆன சாப்பாட்டை எல்லாம் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்ப நாங்க தான் சாப்பிடணும் அதல்ல ओमन <laughs>
நீ வேணும்னா மேனகையா இருக்கலாம் நான் விசுவம் தரல என்னதான் ஒட்டுநாள் வரசனாலும் ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல கரப்பார் கரச்சா கல்லும் கரையும் நான் நெருப்பு நான் பஞ்சு மச்சா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு இனிமே நீ மார்கால் மார்கை வாங்குற முரட்டு குணத்தை அடியோட விட்டுணும் நீ மனுஷனா மாறணும் எனக்கு புத்தி சொன்னா பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியும்ல அடி மச்சா அடி இந்த அடி நீ மனுஷனை மாறத்துக்கு முதல் படி நான் மனுஷனைக்கிறதுக்குரியனார் கோயில் திருவிழாதான் கடைசி நாள் நடக்க <laughs> போது <laughs> <laughs> தெரியாது <laughs> கொஞ்சமா <laughs> அந்த பள்ளி கொடுத்து ஏ சாராய் கடையாக்கி தானே ஏழைங்க விவசாயம் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு சிவசங்கரனுக்காக நீ அருவான காட்டி மடைய மூடல அந்த சிவசங்கரன் நிறுத்தின ஆளு எம்எல்ஏவா ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக நீ என்னென்ன செஞ்ச ஓடி <laughs> வந்து <laughs> என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
வந்த கும்பவுனை என்று பிரிக்கிறான் பாரு
எதுக்கு காளைக்கு ரெண்டு கொப்பு இருக்கு
நினைச்சபடியே பெரிய மருது மனச மாத்திட்டியா நானும் அப்படிதான் நான் ஆசை வச்சத அனுபவிக்காம விட மாட்டேன் அடுப்போடி மச்சானோட முடிவை எழுதிட்டு தாண்டி இப்ப ஒன்ன ஒரு வழி பண்ண இங்க கொண்டாந்து
வாங்க கர்ண மகாபிரபு வாங்க செஞ்சோற்று கரண தீக்க இந்த துரியோதனனை பார்க்க வந்திருக்கீங்களா நீ வேணா துரியோதனா இருக்கலாம் துரோகியா இருக்கலாம் இனிமே உனக்கு எனக்கும் ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்ல இனி ஓ வேச கலைஞ்சிருச்சு ஓ சுயரூபம் தெரிஞ்சிருச்சு என்ன சொல்ற என்ன பகட காய உருட்டி என்னென்ன விசுவரூபம் நீ எடுத்த இனி உன் ஜம்ப பழிக்காது சால்ஜாப்பு செல்ல காவேரியோட அக்கா பார்வதியை கெடுத்து கொண்டிருக்க என்ன மனுஷனா மாத்த நினைச்சான்னு காவேரிய கொலை செஞ்சிருக்க டை சிவசங்கரா இனிமே பதினெட்டு பட்டி பொண்ணுங்க மானத்துக்கு பங்க வந்தா அங்க நான் தான் உனக்கு எமனா வந்து நிற்பேன் டை சிவசங்கரா மறுபடியும் போகாதுடா கருவாடு மீனாகி ஒரு நாளும் கடலுக்குள்ள குதிக்காதுடா எங்கிட்ட வந்ததெல்லாம் ஒன் வே டிராபிக் டா ஒன் வே என்னடா பெரிய மருது சமாதானம் சமதர்மன்னு பேசுற ஆயிரம் எலிகளை தின்ன பூனை புனித யாத்திரை போச்சான் படா வெட்டி பயல நிறுத்துடா நீயா நிலத்தை கொடுக்கலனா நானே எடுத்து கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்ப உன் உயிரை எடுத்துட வேண்டியதுதான் என் உயிரை போனாலும் பரவாயில்ல ஏழைங்க நிலத்தை வாங்கி கொடுத்துருந்தா சாவேன் இங்க பாரா இனிமே எங்கெல்லாம் அநியாயமா அக்கிரமம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் இந்த பெரிய மருது கட்டாயம் வந்து நிப்பான் ஓஹோ அப்ப நீ சாகர நேரம் நெருங்கிடுச்சு அவனுக்கு இங்கே சமாதி கட்டுங்கடா மக்களுடைய நிலத்தை நீ பறிச்சப்போ உன் கண்ணு மட்டும் தான் சவந்தது அதை திருப்பி கேட்டப்போ உன் உடம்பு பூரா சவந்து போச்சு பாத்தியா ரத்த சிந்தனாதா நல்லது செய்ய முடியும்னு இப்ப தாயா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன் மனசு மாறினது பதினெட்டு பட்டி மக்களுக்கும் ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் உன்னாலதான் ஏழை மக்கள்லாம் சந்தோஷமா இருக்க போறாங்க தம்பி தூக்கத்துக்கு மருந்து கொடுத்துருக்கப்பா நல்லா தூங்குவ வழி தெரியாது வரட்டுமா ஆஹ் 
பாரு <laughs> சார் உடனே அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் இல்லனா அவனை கொன்னுடுவா சார் எஸ் அவனை பிடிக்கிறேன் கம் ஆன் ஹரி அப் சார் முடிஞ்ச அவனை சுட்டு தள்ளுங்க சார் சாத்திய <laughs> <laughs> என்ன <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 மருதாணி 
ஏண்டி அறிவு கெட்டவளே எவர் சில்வர் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஈயம் பூச போனியா காச புடிங்கிட்டானுங்கல்ல நான் என்ன ஏமாந்தவளா காசு எதுவும் குடுக்கலப்பு வேற ஒன்னு கேட்டாக குடுத்துட்டு வந்த என்ன தடி குடுத்துட்டு வந்த மொத்தம் எங்க இருக்க டேய் டேய் கொண்டுடாதீங்களா கரகரே ஒரு சோடா குடு யாரே ஈயம் பூசுறதே ஏ இந்தியாவிலே ஈயம் பூசல் நான் தான் கிங் ஏரோப்ளான்க்கு எல்லாம் நான் தான் பூசிருக்கேன் ஏன் உனக்கு தான் பூசணுமா இப்ப நான் பூசுறேன் போய்
கலச்சாராயன் <laughs> அவனுக்குடா <laughs> 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 ஏ 
பையன் பாருதே பாப்பா நம்ம ஊர்ல வீடெல்லாம் எரிச்சிட்டாங்க கேள்விப்பட்ட புதுசா வீடுகளை கட்டி கொடுக்க செங்கல் சிமெண்ட் வேணும் இது ஓங்க கடை வெளியில அஞ்சில சரக்கு அன்லோட் பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்கு அத அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போ பணம் குடி சீக்கிரம் உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாதா பணமா பெருசு எடுத்துக்கிட்டு பாப்பா ஏண்டி எப்ப பார்த்தாலும் அக்காளும் தங்கச்சி செட்டு தோசை மாதிரி சேர்ந்தே இருக்கீங்களே தனி தனியா பிரிங்க தாண்டி ஏதாவது பேசலா பொண்டாட்டிய லட்சுமணி நடந்துக்கறியா உன்கிட்ட பேசல தயாரா இல்ல மீனு வாட தாங்க முடியல அந்த புடவை அவத்து விட்டு கடாசிடி ஒரு நல்ல காலேஜ் கேளா பார்த்து கரெக்ட்டா கட்டி வைக்கடானு சொன்னே கேட்டார்களா இவ்ளோ புடிச்சு என் தலையில அமிக்கிட்டானுங்க ஆமாயா ஏ பேச மாட்டே மீன் உனக்கு இப்ப நாரத்தா செய்யோம் என்ன பூக்காரிய பிடிச்சிருக்க பாரு எங்க அப்பனுக்கு லெட்டர் போட்டுக்கேன் வரட்டும் பேசிக்கற ஓ ஒப்ப வந்துட்டானோ பெரிய ராஜராஜ சோழ அப்படியே கத்தி எடுத்து சண்டை போட்டு சொடக்கடி சொடக்கடினு ஜெயிச்சிடுவாரு மக இப்ப பிச்சக்காரனா இங்க எல்லாம் பேர் சொல்லி பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடீங்களா என்னது வீடு இந்த நாத்தன ஆருது மாப்ள இருக்காரா என்னது கரடிக்கு மார்வேஷம் போட்ட மாதிரி சட்டை போட்டு உட்கார வச்சிருக்கு என்ன குருட்டு பைய கண்ணாடி கீழ போட்டானா மாமா மாப்ள மாமா உங்கள பத்த மாமா ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருந்தே மகாலட்சுமி தனலட்சுமி பேர் மட்டும் மகாலட்சுமி தனலட்சுமி பெரிய சரஸ்வதி சவரம் பண எடுத்து புரடிசிர 10 பைசா வீட்ல இல்லையா வெறும் ஏத்த பூசி எப்படி புடைக்க முடியும் உளச்சி சம்பாரிக்கணும் ஆ நீங்க உளச்ச உளப்பு தான் தெரியுத இது ரெண்டையும் உளச்சி தான நான் பத்திருக்கேன் அத மட்டும் தான் நீ செஞ்சிருக்க அப்பா வாங்கப்பா எப்பப்பா வந்தீங்க இப்போ தான்மா ஆ இவர தான் உங்க அப்பா பெரிய அப்பா ஏ என்ன முறையே மாறுது இப்போ நீ எதுக்கு வந்தே ஏ ஓ வண்ட வாரத்தை தண்ட வாரத்தை ஏத்துறதுக்கு வந்தே ஆமா இவர பெரிய டிடிஆர் ஏத்த போறாரு ஏ நீ யாரோ மீன்காரிய எடு சுத்திரியாம அப்பா பூக்காரி பூக்காரிய எடு சுத்திரியாம இப்போ அதுக்கு என்னன்றே நீ 18 பட்டி பஞ்சாயத்தியும் கூட்டி அதல உன்ன நிக்க வச்சு கிளி கிளி கிளிச்சு க்ளோஸ் பண்றேன் ஏ பஞ்சாயத்துல துணி கடைய வச்சிருக்காங்க கிளிக்கிறதுக்கு இங்க பார் இப்ப சொல்றேன் நான் பூக்காரியோட சுத்துவேன் பால்காரியோட சுத்துவேன் பழக்காரியோட சுத்துவேன் அத கேக்க நீ யாரியா ஐயோ அவள கட்டி கொடுத்து அவ அழுகுறீ நியாயம் இவள சும்மா தானே அனுப்பிச்சி இவ அழுகுறாரு இவளோ என்ன கட்டிக்கு சொல்லி அழறா ஐயோ உனக்கு தெரியா சொல்லணுமா மாப்ள மாமா சக்கடி டான்ஸ் நிறுத்து என்னதான் <laughs> பெரிய மருது அங்கதா இருக்கானா என்ன சொல்ற சிவசங்கரன் அவன் நினைச்சதுதான் நடக்குது என்னென்ன பண்றான் தெரியுமா அப்படியா பெரிய மருத கண்டது சூட ஆர்டர் போடுறேன் ஒரு பெரிய போலீஸ் பட்டாலியனை உடனே அங்க அனுப்பி வைக்கிறேன் உடனே அனுப்பி வை இது நடக்கலன்னா இந்த தொகுதியில ஒரு இடைத்தேர்தல் நடக்கும் மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கிற இவனை எப்படி பிடிக்கிறது என்ன செய்ய 
என்ன சார் போலீஸ் பட்டாளத்தோட எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் பெரிய மருத தேடிதான் அது சரிதான் காணாம போன யானைய பானக்குள்ள தேடுறீங்களா யானைய காட்டுக்குள்ள தான் தேடணும் காட்டுக்குள்ள பொன்னி என்ன சொல்லிட்டு வந்த அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடிட்டு வர இவங்க யார் தெரியுமா குற்றவாளி சொன்னான்னு சொல்லிட்டு நிரபராதியை தேடுறவங்க பெரிய மருத புடிச்சு கொடுக்கறதால உனக்கு என்னமா லாபம் எனக்கு ரெண்டு கண்ணு போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா எதிரிக்கு ஒரு கண்ணாவது போகணும் அதுதான் இந்த பொண்ணி பசங்களா இங்க வாங்க உங்களுக்கு <laughs> நம்பி பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு முரடன முரடனாலதான் ஒரு ரவுடிய ரவுடியாலதான் ஒரு கிரிமினல கிரிமினலால தான் அழிக்க முடியும் அதுக்கு சண்டிய செங்கோடன் தான் லாயக்கானவன் கூப்பிடவன உனக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் தரேன் என் மொத்த சொத்து அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல பெரிய மருத ஒழிக்கணும் ஏய் இந்த அட்வான்ஸ் நீ சிரிச்சா மட்டும் போதாது நான் சிரிக்கணும் பெரிய மருத பார்த்து இந்த ஊர் சிரிக்கணும் சந்தி சிரிக்கணும் என்ன சொல்ற அவனை நசுக்கிடுவன் நசுக்கி அவனை அழிச்சிட்டு தான் அடுத்த வேலை சாப்பிடுவேன் அவனை ஒழிச்சிட்டு தான் ஓஞ்சி உட்காருவேன்
நீதான் பெரிய மருதா எங்கேயே வந்துட்டியா ரொம்ப தில்லா நாள் தான் என் மேல கை வைக்க தானே வந்த உண்மையிலே நீ வீரனா இருந்தா என் முதுக தரையில பட வைப்பாங்களா நான் வீரனா இல்லையான்னு இந்த நாட்டு மக்களுக்கே தெரியும் இப்ப நீ தெரிஞ்சுக்க மனுஷனாதான் இனிமே நான் யாருக்கு அடியாள இருக்க மாட்டேன் உடச்சு வேர்வ சிந்தி தான் சாப்பிடுவேன் மாட மாளிகை கூட கோபுரம் கூட கட்டிடலாம் ஆனா மக்கள் மனசுல இடம் பிடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நீ சாதிச்சுட்ட உனக்கு ஏழ மக்க மனசுல இடம் கிடைச்சிருக்கு வெற்றி உனக்குதான் நில்லு இவதான் பூக்காரியா மடக்கிறேன் என்ன விலை முன்னால பின்னால சுருக்கமா எஸ் எஸ் சொன்னா தமிழ்நாட்டுல எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆமா 
உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எது கேக்குறீங்க பூ வாங்குறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்க கல்யாணம் ஆன பொண்ணா இருந்தா ஒரு முழத்துக்கு ஒரு ரூபா தான் கொடுப்பேன் கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணா இருந்தா ஒரு முழத்துக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுப்பேன் இவனுக்கு பல்லு பரிசா இருந்தாலும் பணம் இருக்கு ஒரே அமைக்கிறது எங்க அக்காவுக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகல கண்ணி கழியாது போட்டு நானும் கண்ணி கழியாத பையன் தான் போட ஒரு பத்து முழம் போடு இந்த ஜான் போற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம் எங்க ஊர்ல இதாங்க முழம் எங்க ஊர்ல இப்படி போட்டாதான் முழம் இப்படி போடுங்கிறேன் ஜானுக்கும் உலகத்துக்கும் வித்தியாசமே தெரியல சரியான இழிச்ச வேணா இருக்கு அப்படியே போடு சரிடா ஆமா கல்யாண கலையா யாருக்கு பூ மகாலட்சுமிக்கு புள்ளையா இருக்கு லெப்ட்ல இருக்க இந்த நூறு ரூபாயா சில்ற இல்லையே நான் யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் மீதி சொல்ற வாங்குறதே இல்ல டிப்ஸா வச்சுக்க ஆமா கோழி அடிச்சு எப்ப குழம்பு வைக்க போறீங்க
பெரிய மனசு என்ன இப்படி பாதா வாங்க கல்யாணம் பெரிய மருது வந்தானா பெரிய மருதா உங்க முகத்தை பார்க்க கொஞ்சம் பூ விளக்குறீங்களா ஐயா மன்னிக்கணும் பூ இப்ப விளக்க கூடாது நிக்க முடிஞ்ச ஒரு பாடு தான் பூவை விளக்கலாம் இது எங்க மத சட்டம் சாரி உங்களை மாதிரி நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கனாலதான் இந்த பூமி இன்னும் புண்ணிய பூமியாவே இருக்கு பெரிய மருந்து ட்ரெஸ் இங்கே இருக்கு உங்க அப்ப என்னமோ பெரிய மங்கம்மா மாதிரி என்கிட்ட சபதம் போட்டு போனா நடு இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை அந்த பூக்காரி கழுத்துல தாலியை கட்டி நான் கூட்டிட்டு வரதான் போறேன் ஒப்பனா ஊர்ல போயி மாடு மேக்கு சொல்லு ஐ டக்கா இந்தாங்க தாலி வாங்கி வச்சது மறந்துட்டு போறீங்க போய் கட்டிட்டு வாங்க இந்தாங்க மாப்ளே எங்க கிரெடிட் தலைய காணோம் டேய் யாரா நீ ஏன் வீட்ல வந்து மாப்ளே மாப்ளேனு சொந்தம் கொண்டாடுற எங்கயோ திருவிழாவில் முட்டாய் விற்கிற மாதிரி குழாய் மாட்டி வந்து நிக்கிறேன் டேய் மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு மாடு பிடிக்கிற மாதிரி கழுத்துல ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு என்ன யாரும் தெரியலையா தெரியலையாடா ஏய் என்ன பூக்கடல வியாபாரம் மாதிரியா மாலை உனக்கு கொண்டு இவனை கொண்டு மாட்டி வந்து யாரு என் புருஷன் என்ன புருஷன் ஆமா இத பாத்தியா நீ கிழவனா ஆமா என் மக வாழ்க்கையை காப்பாத்துறதுக்காகத்தான் நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் டே இவ உனக்கு மாமியா இவ கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் இவ மாமியாரா அது மாமியாரா இருந்தாலும் சரி சாமியாரா இருந்தாலும் சரி இவ கால நான் விட மாட்டேன் இவ ஒரு இழுவக்கு ராக்கி இவ கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இவளை கழட்டி விடுறதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட சேலஞ்சு விட்டேன் நீயே மாட்டிக்கிட்டியா காலம் பூரா இவ கால நீ உழுந்துக்கட இந்த ஆயிரம் ரூபாய் மொய் இத வச்சு வாழ்ந்துக்க நானும் என் பொண்டாட்டி ஜாலியா இருக்க போறேன் அதை கொஞ்சம் கிட்டவா என் குடும்ப பிரச்சனை தீந்தது இந்த இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு தாலியை கட்டி கொடுத்துட்டு எங்கேயாவது போ சரியா நீ கயவனோ குமரனோ எப்படியோ என் புருஷன் ஆயிட்ட ஒழுங்கா உன் பேர்ல இருக்கிற வீட்டை என் பேர்ல எழுதுவை இப்படி எல்லாம் கேப்பேன்னு தெரிஞ்சுதான் என் வீட்டை சின்ன பொண்ணு பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டேன் என்ன டச் பண்ண முடியாது நான் டச் பண்ணிட்டேன் சின்ன பொண்ணு பேர்ல வீட்டு அதனால நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அண்ணே இனிமே நான் உங்க சகலை நாதாரி குடும்பம்டா எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டோம் சந்தோஷமா இருப்போம் இனிமே அவங்க அவங்க வேலைய அவங்க அவங்க கவனிப்போம் என் வேலையை நான் கவனிக்கிறேன் பழைய பாத்திரங்களுக்கு என் பூசுறது இப்ப நாரலையா இல்ல கும்முன் இருக்குது வெக்காளிய <laughs> 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 ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த அஞ்சு ஏக்கர் தான் நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அதுக்கு இப்பவே முடிவு கட்டுறேன் டேய் நீ என் திருப்பாச்சேத்தியும் வெக்காளி அம்மன் கோயில் திருவிழாவில இருந்து பொண்ணிய தூக்கிட்டு வந்துருங்க யார் தடுத்தாலும் தலைய சீவிடுங்க திருவிழா சத்தத்துல சந்தடி இல்லாம முடிச்சிருங்க ஓகே அருள் 
கொடுத்திட குடியிருப்பது சிந்தல கரையே அம்மா உனை நினைத்திட தினம் துதித்திட இனி இல்லை குறையே குலம் விளங்க நலம் விளங்க வரும் தேவி நீ பெயர் விளங்க புகழ் விளங்கும் பெரும் ஜோதி நீ ஏறி வரும் காளி காளி பூவோடு ஏந்தி வந்தோம் காளி காளி ஈரோரின் பாதை கொடு வேறி வேறி நல்லோரை காத்திருக்கும் சூரி சூரி பரமேஸ்வரி புவனேஸ்வரி ஜெகதீஸ்வரி ராஜேஸ்வரி மாதேஸ்வரி அமையாதரி Yeah. <laughs> 
தங்க <laughs> 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 அவங்க கடமையை செய்ய விடுங்க நான் நிரபராதியா குற்றவாளியா முடிவு செய்ய வேண்டியது நீதிமன்றம் நான் உங்களுக்கு நிறைய செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கேன் கடன்பட்டிருக்கேன் கைது பண்ணுங்க
காவேரி உன்ன மனுஷனா மாறணும் மாறணும்னு சொன்னா நீ மாறிட்ட மனுஷனுக்கு மேல ஐயா ஐயனார் கோவில் திருவிழாவுல நீ மனசு திறந்தனே பெக்காளி அம்மன் கோவில் திருவிழாவுல இந்த ஊருக்கே நல்லது நடந்து போச்சு ஐயா நீ நல்லா இருக்கணும் ஐயா நீ மகராசனா இருக்கணும் ஐயா சாமி நீ நல்லா இருக்கணும் நீ யாருக்காக ஜெயிலுக்கு போற எங்களுக்காக இந்த ஊருக்காக உன் பேரும் புகழும் இந்த ஊரும் உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் நிலைச்சிருக்குப்பா மனுஷன் அவன் உனக்கு உறவுன்னு சொன்னாரு நபிகள் நாயகம் நீ எங்களுக்கு உயிரப்பா நீ இருக்கிற காலத்துல நானும் உன்னோட இருக்கிறேங்கிற நினைச்சு பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கப்பா அதை விட ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா இருக்கப்பா ஐயா பெரிய பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்க 